静かな海岸に怪しげな影よーく目を凝らしてみると鋭い眼球むき出しの牙人を飲み込んでしまいそうな大きな口現れたのはティラノサウルスです一体何がキグルミを着て全力疾走して速さを競うティラノサウルスレースですアメリカ発祥で国内ではおととし鳥取県で初めて開かれ今では全国各地で行われる人気のレースですおととい柏崎市の石地海水浴場で初めて開催されたティラノサウルスレース in 柏崎県内外から集結したティラノサウルスは49体色とりどりの着ぐるみは参加者の自前です日常を忘れて、はい、バカになって楽しめるところですかねせっかくゴールデンウィークだし家族みんなで集まって楽しいイベントしたいなと思って突如始まったシュールな光景にたまたま居合わせた人はパッと見た印象どうですか楽しそうでいいですよねええ、機会があれば参加してもいいかなと<笑>レース前には体操をして怪我をしないよう準備をします<笑>今回はプライベートでゆうなびスタッフの高橋気づくカメラマンが参加しました着ぐるみはネット通販で買ったそうです結構変なレースが好きなんで、もうこれを見つけた瞬間、出なきゃと思って、エントリーしました、まずは恐竜になりきって、楽しんでやっていきたいと思います、はい、それではあの、大会の点検をしていただきます。精一杯ヤマサウルスを楽しむことを誓いがおうい,いよいよレースが始まります。恐竜レースは過去に県内では数回開催されていますが砂浜で走るのは今回が初めてです企画したのは柏崎市で看護師として働く稲村博子さん稲村さんは恐竜レースで地元を盛り上げようと看護師仲間と考え企画したそうです浜でそのティラノを着て走るっていうのがまた本当に気持ちいいかなと思いますので。見る人も走る人も楽しんでいただければと思いますレースは男女分かれて行います小学生が参加する幼獣部門中学生からシニアまでが成獣部門でそれぞれ予選と決勝が行われますまずは幼獣部門のレースが始まりました暑いです楽しかった、ね、楽しかった続いて行われた成獣レースの予選予選は途中で折り返し往復で六十メートルを走るコースです疲れました<笑>疲れました<笑>娘たちの声が聞こえたので頑張りましたユーナビスタッフの高橋カメラマンの出番がやってきました中学生時代ソフトテニス部で培った体力を生かせるのかいよいよスタートですいや早いわ青色が高橋カメラマン2位で折り返しますが白黒の恐竜が間違えて逆走してきますなんとかうまくかわし<笑>そして結果は<笑>予選を2位で通過初参加にして決勝進出です2位だったね2位です
なんとか起こしましたそしていよいよ本日のメインレース成獣部門の決勝です決勝のコースはバットを掴んで10周回ってからその後直線で 50m を走りますー予選を勝ち抜いた精鋭たち初参加の高橋カメラマンも決勝の舞台に立ちます果たして優勝の座を勝ち取るのは男子最速ティラノサウルスが決まる決勝レーススタートしました高橋カメラマンコース中盤から勢いがつきぐんぐん追い上げていきますが優勝したのは黒色のティラノサウルスそして高橋カメラマンは惜しくも2位トップの座をつかめなかったものの大健闘でしたいや本当子供のために頑張りました<笑>やっぱちょっと火ついたんで負けないぞと悪くなかったしでした日々のカメラの仕事に生かしていきたいと思います優勝者にはお米などが贈られましたね地元も盛り上がると思うんでえどんどんやっていってもらえればまた次回も来たいと思います人間であることを忘れ浜辺で思いっきり楽しんだ恐竜たち夏を前に静かな海岸で早くも大きな歓声が響き渡っていました。